রাত প্রায় একটা কি তার বেশি আমার ঘুম আসেনি তবে সামান্য একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে হঠাৎ বাইরে ঘুলঘুলির ঠিক নিচেই যেন কার পায়ের শব্দ শোনা গেল গরু কি ছাগলের পায়ের শব্দ হওয়া বিচিত্র নয় বিশেষ গাহ্য করলাম না তারপর শব্দটা সেদিক থেকে আমার শিয়রের জানলার কাছে এসে থামল তখন আমি ভাবছি ওটা গরুর পায়ের শব্দ এমন সময় আমার বিস্মৃত দৃষ্টির সামনে দিয়ে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে কার একটা সুদীর্ঘ হাত একেবারে আমার বুকের কাছে ঠিক বুকের ওপর পৌঁছল হাতে ধরালো একখানা সোজা ছোড়া অন্ধকারেও যেন ঝকঝক করছে ধূমপান এবং মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসকে গল্প অ্যান্ড কং চ্যানেল কখনোই সমর্থন করে না গল্প অ্যান্ড কং চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত বিভিন্ন স্বাদের গল্প ও প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন গত পর্বে আপনারা মিশমিদের কবচের প্রথম পর্ব শুনেছিলেন যারা এখনো পর্যন্ত শোনেননি তাদেরকে অনুরোধ করব শুনে নেওয়ার জন্য আজ আপনারা শুনবেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস মিশমিদের কবচ আজ শুনবেন দ্বিতীয় এবং অন্তিম পর্ব শীতল পোদ্দার টাকা বার করে নিয়ে এলো একটা থলির মধ্য থেকে বললে সেদিনকার তহবিল আলাদা করা ছিল সোনা বিক্রি তহবিল আমাদের আলাদা থাকে কারণ এই নিয়ে মহাজনের সোনা কিনতে যেতে হয় টাকা হাতে নিয়ে দেখবার আগেই শীতল একটা কথা বললে যা আমার কাছে আশ্চর্য বলে মনে হলো সে বললে এ বাবু এইগুলো পুরনো টাকা পোতা টোতা ছিল বলে মনে হয় এ চুরির টাকা নয় আমি প্রায় চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে মহিন শেখলার মুখ দেখি বিবর্ণ হয়ে উঠেছে আমি বললাম তুমি কি করে জানলে এ পুরনো টাকা দেখুন আপনিও হাতে নিয়ে পুরনো কলঙ্ক ধরা রূপো দেখলে আমাদের চোখে কি চিনতে বাকি থাকে বাবু এই নিয়ে কারবার করছি যখন কতদিনে পুরনো টাকা এ এ বিশ পঁচিশ বছরের টাকাগুলো হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম বিশ বছরের পরের কোনো সালের অঙ্ক টাকার গায়ে লেখা নেই বললাম মাটিতে পোতা টাকা বলে ঠিক মনে হচ্ছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই বাবু পিতলের হাড়িতে পোতা ছিল পিতলের কলঙ্ক লেগেছে টাকার গায়ে আচ্ছা তুমি এ টাকা আলাদা করে রেখে দাও আমি পুলিশ নই কিন্তু পুলিশ শিগগির এসে এ টাকা চাইবে মনে থাকে যেন শীতল পোদ্দার আমার সামনে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে অন্যায় শুনে বললে দোহাই বাবু দেখবেন যেন আমি এর মধ্যে জড়িয়ে না পড়ি কোনো দোষে দোষী নই বাবু মহিন আমার পুরনো খাতক আর খদ্দের ও কোথা থেকে টাকা এনেছে তা আমি কেমন করে জানবো বলুন বাবু বলুন মহিনকে নিয়ে দোকানের বাইরে চলে এলাম দেখি ও ভয় কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে বললাম কি মহিন তোমার ভয় কি তুমি গাঙ্গুলি মশাইকে খুন করনি তো মহিন বললে খুন গাঙ্গুলি মশাইকে কি যে বলেন বাবু দেখলাম ও সর্বশরীর যেন থরথর করে কাঁপছে কেন ওর এত ভয় হলো কিসের জন্য আমরা ডিটেকটিভ আসামি ধরতে বেরিয়ে কাউকে সাধু বলে ভাবা আমাদের স্বভাব নয় মিস্টার সোম আমার শিক্ষাগুরু তার একটি মূল্যবান উপদেশ হচ্ছে যে বাড়িতে খুন হয়েছে বা চুরি হয়েছে সে বাড়ি প্রত্যেককেই ভাববে খুনি ও চোর প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখবে তবে খুনের কিনারা করতে পারবে নতুবা পদে পদে ঠকতে হবে ননিখস্ত আছেই এর মধ্যে এ সন্দেহ আমার এখন বদ্ধ মূল হল বিশেষ করে টাকা দেখবার পরে আদৌ সে সন্দেহ না থাকবারই কথা কিন্তু এখন আবার একটা নতুন সন্দেহ এসে উপস্থিত হল এই মহিন শেখরার সঙ্গে খুনের কি কোনো সম্পর্ক আছে কথাটা ট্রেনে বসে ভাবলাম মহিনও কামরার এক পাশে বসে আছে সে আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি 
জানলা দয়ে পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে ভীত চোখে বাইরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মহিনের যোগাযোগে ননীঘোষ খুন করেনি তো দুজন মিলে হয়তো এই কাজ করেছে কিংবা এমনও কি হতে পারে না যে মোহিনী খুন করেছে ননীঘোষ নির্দোষী তবে একটা কথা ননীঘোষের হাতেই খাতাপত্র কত টাকা আসছে যাচ্ছে ননী তো জানত মোহিন চাকরা সে খবর কি করে রাখবে তখনই একটা কথা মনে পড়ল গাঙ্গুলি মশাই ছিলেন সরল প্রাণ লোক যেখানে সেখানে নিজের টাকা কড়ির গল্প করে বেড়াতেন সবাই জানে মহিনকে বললাম তোমার দোকানে অনেকে বেড়াতে চায় না মহিন যেন চমকে উঠে বললে হ্যাঁ বাবু গাঙ্গুলি মশাইও যেতেন তা যেতেন বই কি বাবু গিয়ে গল্প টল্প করতেন এ তা করতেন বই কি বাবু টাকা কড়ির কথা কখনো বলতেন তোমার দোকানে বসে এই সেটা তো তার স্বভাব ছিল সেই কথাও বলতেন মাঝে মাঝে নড়ি ঘোষের সঙ্গে তোমার খুব মাখামাখি ভাব ছিল আমার দোকানে আস্ত গহনা গড়াতে আমার খদ্দের এ থেকে যা আলাপ তাছাড়া সে আমার গায়ের লোক মাখামাখি ভাব আর এমন কি থাকবে যেমন থাকে তুমি আর ননি দুজনে মিলে গাঙ্গুলি মশাইকে খুন করে টাকা ভাগাভাগি করে নিয়েছ কেমন কি না এই প্রশ্ন করেই আমি ওর মুখের দিকে তৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম ভয়ের রেখা ফুটে উঠল ওর মুখে ও আমার মুখের দিকে বড় বড় চোখ করে বললে এই কী যে বলেন বাবু আমি ব্রহ্মহত্যার পাতক হবো টাকার জন্যে দোহাই ধর্ম আপনাকে সত্যি কথা বলছি বাবু কিছু বুঝতে পারা গেল না কেউ কেউ থাকে নিপুণ ধরনের স্বাভাবিক অভিনেতা তাদের কথাবার্তা হাবে ভাবে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয় এ আমি কতবার দেখেছি শ্যামপুরে ফিরে আমি গাঙ্গুলি মশাইয়ের ছেলে শ্রী গোপালের সঙ্গে দেখা করলাম শ্রী গোপাল বললে থানা থেকে দ্বারকাবাবু আর ইন্সপেক্টরবাবু এসেছিলেন আপনাকে খুঁজছিলেন তুমি গহনার কথা কিছু বললে নাকি তাদের না আমি কেন সে কথা বলতে যাব আমাকে কোনো কথা তো বলে দেননি হ্যাঁ বেশ করেছ ওরা আপনার সেই কাঠের তক্তা মতো জিনিসটা দেখতে চাইছিলেন কেন সে কথা কিছু বলেননি তারাও দেখে কিছু করতে পারেন আমি তাদের দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তারা পারবেন বলে আমার ধারণা নেই বিকেলের দিকে আমি নির্জনে বসে অনেকক্ষণ ভাবলাম আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিশমি জাতির কাষ্ঠ নির্মিত রক্ষা কবচের সঙ্গে এই খুনির যোগ আছে সেই রক্ষা কবচ প্রাপ্তি এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে আমার কাছে সেটা রীতিমতো সমস্যা হয়ে উঠেছে ক্রমশ ননী ঘোষের সঙ্গেও এর সম্পর্ক এমন নিবিড় হয়ে উঠেছে যেটা আর কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না শীতল পোদ্দারের দোকানে টাকার কথা যদি পুলিশকে বলি তবে তারা এক্ষুনি ননীকে গ্রেফতার করে কিন্তু সেই দিক থেকে মস্ত বাধা হচ্ছে সে টাকা যে ননী ঘোষ দিয়েছিল মহিনকে তার প্রমাণ কি মহিনের কথার ওপর নির্ভর করা ছাড়া এক্ষেত্রে অন্য কোনো প্রমাণ নেই শীতল পোদ্দারও তো ভুল করতে পারে হয়তো এমনও হতে পারে মহিন শেখরাই আসল খুনি তার দোকানে বসে গাঙ্গুলি মশাই কখনো টাকার গল্প করে থাকবেন তারপর সুবিধা পেয়ে মহিন গাঙ্গুলি মশাইকে খুন করেছে পোতা টাকা পোদ্দারের দোকানে চালিয়ে এখন ননীর ওপর দোষ চাপাচ্ছে ননী ঘোষের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় দেখা করলাম ওকে দেখে কিন্তু আমার মনে কেমন সন্দেহ হল লোকটার মধ্যে কোথায় কি গলদ আছে ও খুব সাচ্চা লোক নয় আমাকে দেখে প্রতিবারই ও কেমন হয়ে যায় লোকটা ধূর্ত বটে ওর চোখ মুখের ভাবেও সেটা বোঝা যায় বেশ ওকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি মহিনের দোকান থেকে তাবিজ গড়িয়েছ সম্প্রতি ননী বিবর্ণ মুখে আমার দিকে চেয়ে বললে হ্যাঁ তা হ্যাঁ বাবু অত টাকা পেরে কোথায় হঠাৎ কেন বাবু আমরা তিন পুরুষে ঘি মাখনের ব্যবসা করি টাকা হাতে ছিল তা ভাবলাম নগদ টাকা পাড়াকায় রাখা টাকা নগদ দিয়েছিলেন না নোটে এই নগদ সব টাকা তোমার ঘি মাখন বিক্রির টাকা হ্যাঁ বাবু ননীকে ছেড়ে দিয়ে গ্রামের মধ্যে বেড়াতে বেরুলাম ননী অত্যন্ত ধূর্ত লোক ওর কাছ থেকে কথা বার করা চলবে না দেখা যাচ্ছে বেড়াতে বেড়াতে গাঙ্গুলি মশাইয়ের বাড়ির কাছে গিয়ে পড়েছি এমন সময় দেখি কে একজন ভদ্রলোক গাঙ্গুলি মশাইয়ের ছেলে শ্রী গোপালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইছেন 
আমাকে দেখে শ্রীগোপাল বললে এই যে আসুন চা খাবেন না এখন খাবো না ব্যস্ত আছে আসুন আলাপ করিয়ে দিই ইনি সুশীল রায় আর ইনি জানকীনাথ বড়ুয়া আমাদের পাড়ার জামাই আমার বাড়ির পাশের ওই বুড়ির দিদিমার জামাই উনিও একটু একটু মানে ওকে সব বলেছিলাম আমি বুঝলাম জানো কি বড়ুয়া আর যাই হোক সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ মনটা হঠাৎ যেন বিরূপ হয়ে উঠল শ্রীগোপালের প্রতি সে আমার ওপর এরই মধ্যে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে এবং কোথা থেকে আর একজন গোয়েন্দা আমদানি করে তাকে সব ঘটনা খুলে বলছিল আমাকে আসতে দেখে থেমে গিয়েছে আমি জানো কি বাবুকে বললাম আপনি কি বুঝছেন কি সম্বন্ধে কোন সম্বন্ধে কিছুই না তবে আমার মনে হয় কি বলুন এখানকার লোকই খুন করেছে আপনি বলছেন এই গ্রায়ের লোক এই গায়ের জানাশোনা লোক ভিন্ন এ কাজ হয়নি ননী ঘোষের সম্বন্ধে আপনার মনে কি হয় আমি বিস্মিতভাবে জানকী বাবুর মুখের দিকে চাইলাম তাহলে শ্রী গোপাল দেখছি ননী ঘোষের কথাও এই ভদ্রলোকের কাছে বলেছে ভারী রাগ হলো শ্রী গোপালের ব্যবহারে আমার ওপর তাহলে আদৌ আস্থা নেই ওর দেখছি একবার মনে হলো জানকীবাবুর কথার কোনো উত্তর আমি দেব না অবশেষে ভদ্রতা বোধেরই জয় হলো বললাম ননী ঘোষের কথা আপনাকে কে বললে এ কেন এই শ্রী গোপালের মুখে সব শুনেছি আপনি তাকে সন্দেহ করেন খুব করি তার সঙ্গে এখনই দেখা করা দরকার তার হাতেই যখন টাকার হিসেব লেখা হতো দেখুন না ভালোই তো হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেয়ে জানকীবাবু বললেন আচ্ছা আপনি ঘটনাস্তরে ভালো করে খুঁজেছিলেন খুঁজেছিলাম বই কি কিছু পেয়েছিলেন আমি জানকীবাবুর এ প্রশ্নে দোস্তুর মতো বিস্মিত হলাম যদি তিনি নিজেও একজন গোয়েন্দা হন তবে তার পক্ষে অন্য একজন সম ব্যবসায়ী লোককে এ কথা জিজ্ঞেস করা শোভনতা ও সৌজন্যের বিরুদ্ধে বিশেষত যখন আগে থেকে এ ব্যাপারে অনুসন্ধানে আমি নিযুক্ত আছি আমি নিষ্পৃহভাবে উত্তর দিলাম না এমন বিশেষ কিছু না জানো কি বাবু পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন তাহলে কিছুই পান নেই কিছুই না তেমন কাঠের পাতের কথাটা জানকীবাবুকে বলবার ইচ্ছে হলো না জানকীবাবুকে বলে কি হবে তিনি কি বুঝতে পারবেন জিনিসটা আসলে কি মিস্টার সোমের সাহায্য ব্যতীত কি আমারই বোঝার কোনো সাধ্য ছিল মিস্টার সোমের মতো পণ্ডিত বিচক্ষণ গোয়েন্দা খুব বেশি নেই এদেশে এ আমি হলপ করে বলতে পারি জানকীবাবু চলে গেলে আমি শ্রীগোপালকে বললাম তুমি একে কি বলেছিলে কি বলবো ননী ঘোষের কথা বলেছ হ্যাঁ তা বলেছি আমি ওকে তিরস্কারে ছুঁড়ে বললাম আমাকে তোমার বিশ্বাস না হতে পারে তা বলে আমার আবিষ্কৃত ঘটনা সূত্রগুলো তোমার অন্য ডিটেকটিভকে দেয়ার কি অধিকার আছে শ্রী গোপাল চুপ করে রইল ও নিবৃদ্ধিতায় ও অবিবেচকতায় আমি যার পর নাই বিরক্তি বোধ করলাম সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি মহিন শ্যাকরার সঙ্গে আবার দেখা করতে গেলাম মহিন আমায় দেখে ভয় ভয় একটা টুল পেতে দিল বসবার জন্য আমি বললাম মহিন একটা সত্যি কথা বলবে কি বলুন তোমার সঙ্গে ননীর ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল কিছুকাল আগে মহিন আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে ননী বলেছে বুঝি সব মিথ্যে কথা ওর বাবু ও সব মিথ্যে আমি কড়া সুরে বললাম ঝগড়া হয়েছিল তাহলে সত্যি বলো মহিন চুপ করে রইল অনেকক্ষণ তারপর আস্তে আস্তে বললে হয়েছিল বাবু কিন্তু আমার তাতে কোনো দোষ আমি সে কথা বলিনি ঝগড়া হয়েছিল কি না জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁ বাবু কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল বলো এবার সোনার দর নিয়ে বাবু আচ্ছা তুমি শ্রীগোপালের কাছে ননী ঘোষের তাবিজ গড়ানোর কথা এই জন্য বলেছিলে কেমন ঠিক কি না হ্যাঁ বাবু তুমি তখন ভেবেছিলে যে ননী ঘোষই খুন করেছে তা না ঠিক বলো না বাবু তাহলে তুমিও যে দোষী হবে আইনত তাই ভাবছো বুঝি মহিন শাখরা ভয় ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো বললে বাবু তা তা তোমাকে গ্রেপ্তারের জন্য থানায় খবর দেব 
মহিন আমার পা জড়িয়ে ধরে বললে দোহাই বাবু আমার সব কথা শুনুন আগে আপনি দেশের লোক আমার সর্বনাশ করবেন না বাবু কাঁচা বাচ্চা মারা যাবে কি বলো তখন আমিও লুটের টাকা বলে সন্দেহ করিনি কি করে করব বলুন বাবু তা কি সম্ভব তবে কখন সন্দেহ করলে বাবু শ্রী গোপালই আমায় বললে আপনি নণীঘোষকে সন্দেহ করেন তখন আমি ভাবলাম গহনার কথাটা প্রমাণ না করলে আমি মারা যাব এরপরে তাই বলেছিলাম শ্রী গোপালের নির্বুদ্ধিতা দেখছি নানা দিক থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যদি ওর বাবার খুনের আসামি ধরা না পড়ে তবে সেটা ওর নির্বুদ্ধিতার জন্যেই ঘটবে কথাটা শ্রী গোপালকে বলবার জন্য তার বাড়ির দিকে চললাম রাস্তাটা বাড়ির পেছনের দিকে শিগগির হবে বলে শর্টকাট করতে গেলাম বনের মধ্য দিয়ে সেই বন যেখানে আমি সেদিন মিশবে জাতির কবচ ও দাঁতন কাঠির গোড়া সংগ্রহ করেছিলাম অন্ধকারেই যাচ্ছিলাম হঠাৎ একটা সাদা মতো কি কিছু দূরে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম জিনিসটা নড়ছে চড়ছে আবার অন্ধকারের জন্যে ভয় যেন বুকের রক্ত হিম করে দিলে এই বনের পরেই গাঙ্গুলি মশাইয়ের বাড়ি গাঙ্গুলি মশাইয়ের ভূত লাখি রে বাবা হঠাৎ একটা টর চলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে কে কড়া গলায় হাঁকলে কে ওখানে আমিও তো তাই জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম কে আপনি ও আমার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা মনুষ্য মূর্তি টর্চের আলো আধার কেটে গেলে দেখলাম সে জানকি বাবু ডিটেকটিভ বিস্ময় সুরে বললাম আপনি কি করছিলেন অন্ধকারের বনের মধ্যে জানকি বাবু অপ্রতিভ সুরে বললেন আমি এই এই ও বুঝেছি কিছু মনে করবেন না হঠাৎ এসে পড়েছিলাম এখানে না না কিছু না তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলি এগিয়ে ভদ্রলোক শুধু অপ্রতিভ নয় যেন হঠাৎ ভীত ও ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন কি মুশকিল এসব পাড়াগায় শহরের মতো বাথরুমের বন্দোবস্ত না থাকাতে সত্যই অনেকের বড়ই অসুবিধে হয় জানকি বড়ুয়া প্রাইভেট ডিটেকটিভকে এই অন্ধকারে গাঙ্গুলি মশাইয়ের ভূত বলে মনে হয়েছিল ভেবে আমার খুব হাসি পেল ভদ্রলোককে কি বিপন্নই করে তুলেছিলাম সেদিন সন্ধ্যার পরে সেই গোপালের বাড়ি বসে চা খাচ্ছি এমন সময় জানকীবাবু আমার পাশে এসে বসলেন তাকেও চা দেয়া হলো জানকীবাবু দেখলাম বেশ মজলিশি লোক চা খেতে খেতে তিনি নানা মজার মজার গল্প বলতে লাগলেন আমায় বললেন আমি তো মশাই গায়ের জামাই আজ চোদ্দ বছর বিয়ে করেছি কাকে না চিনি বলুন গ্রামে সকলেই আমার আত্মীয় আমি বললাম আপনি এখানে প্রায়ই যাতায়াত করেন তাহলে তো হবেই আত্মীয়তা আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে আজ বছর তিনেক তারপর আমি প্রায়ই আসি না তবে শাশুড়ি ঠাকুরন বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন আমার আসার জন্য চিঠি লেখেন না এসে পারিনে ছেলে পুলে কি আপনার একটি ছেলে হয়েছিল মারা গিয়েছে এখন আর কিছুই নেই ও হঠাৎ জানকীবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা গাঙ্গুলি মশাইয়ের খুন সম্বন্ধে পুলিশ কোনো সূত্র পেয়েছে বলে আপনার মনে হয় কেন বলুন তো আমার বিশেষ কৌতূহল এই সম্বন্ধে গাঙ্গুলি মশাই আমার শ্বশুরের সমান ছিলেন বড় স্নেহ করতে নামায় তার খুনের ব্যাপারের একটা কিনারা না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই আমার মনে কোনো অহংকার নেই মশাই আমি এই খুনের কিনারা করি বা আপনি করুন বা পুলিশই করুক আমার পক্ষে সব সমান যার দ্বারা হোক কাজ হলেই হলো নাম আমি চাই নে নাম কে চায় বলুন আমিও নয় তবে আসুন না আমরা মিলেমিশে কাজ করি পুলিশকেও বলুন পুলিশ তো খুব রাজি তারা তো এতে খুব খুশি হবে বেশ তবে কাল থেকে আমার কোনো আপত্তি নেই আচ্ছা প্রথম কথা আপনি কোনো কিছু সূত্র পেয়েছেন কি না আমায় বলুন আমি যা পেয়েছি আপনাকে বলি আমি এখানে এখন বলবো না পরে আপনাকে জানাবো এই নণীঘোষের ব্যাপারটা আপনি কি মনে করেন সেদিন তো আপনাকে বলেছি ওকে আমার সন্দেহ হয় আপনি ওকে সন্দেহ করেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই করি আপনি ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পেয়েছেন সেই গহনার ব্যাপারটাই তো ওর বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় প্রমাণ হুম তা আমারও মনে হয়েছে কিন্তু ওর মধ্যে গোলমালও যথেষ্ট মহিন সেখানে নিয়ে তো আমি মহিনকে সন্দেহ করি নে কেন বলুন তো মহিন তো খাতা লিখত না গাঙ্গুলি মশাইয়ের ভেবে দেখুন কথাটা সেসব আমিও ভেবেছি তাতেও জিনিসটা পরিষ্কার হয় না চলুন না দুজনে একবার নুনির কাছে যাই 
তার কাছে আমি গিয়েছিলাম তাদের কোনো ফল হবে না এই হিসাবে কাঁথাখানা কোথায় পুলিশের জিম্মায় আপনি ভালো করে দেখেছেন কাঁথাখানা দেখেছি বলেই তো ননিকে জড়াতে পারিনি ভালো করে কেন শুধু ননির হাতের লেখা নয় আরও অনেকের হাতের লেখা তাতে আছে কার কার জানকী বাবু ব্যাঘ্রভাবে এই প্রশ্নটা করে আমার মুখের দিকে যেন উৎকণ্ঠিত আগ্রহে উত্তরের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইলেন আমি মৃত মুসলমান ভদ্রলোকটির ও স্কুলের ছাত্রটির কথা তাকে বললাম জানকী বাবু বললেন ও এই সে তো আমি জানি শ্রী গোপালের মুখে শুনেছি যা শুনেছেন তার বেশি আমারও কিছু বলবার নেই পরদিন সকালে ননী ঘোষ এসে আমার কাছে হাজির হল বললে বাবু আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে কি জানো কি বাবু এই গায়ের জামাই বলে খাতির করি কিন্তু উনি কাল রাতে আমায় যেরকম গাল মন্দ দিয়ে এসেছেন তাতে আমি বড় দুঃখিত বাবু যদি দোষ করে থাকি পুলিশে দিন গাল মন্দ কেন তুমি বড় চালাক লোক ননি আমি সব বুঝি পুলিশে দেবার হলে তোমাকে একদিনও হাজতের বাইরে রাখবো ভেবেছ হ্যাঁ বাবু ও কি আমাকে এখনও সন্দেহ করেন লোকটা সাংঘাতিক ধূর্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ খুন যেই করুক ননিতার মধ্যে নিশ্চয় চরিত অথচ ও ভেবেছে যে আমার চোখে ধুলো দেবে বললাম সে কথা এখন নয় এক মাসের মধ্যেই জানতে পারবে এ বাবু আপনি আমাকে যতই সন্দেহ করুন ধর্ম যতদিন মাথার ওপর আছে ধূর্ত লোকেরাই ধর্মের দোহাই পারে বেশি লোকটার ওপর সন্দেহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল সারা দিন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম সন্ধ্যার পরে আহারাদি সেরে অনেকক্ষণ বই পড়লাম তারপর আলো নিবিয়ে দিয়ে নিদ্রা দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কেন জানি না অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হলো না এবং বোধ হয় সেই জন্যই সে রাত্রে আমার প্রাণ বেঁচে গেল ব্যাপারটা কি হলো খুলে বলি সেও এক কৃষ্ণপক্ষের গভীর অন্ধকার রাত্রি মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে আবার থেমে যাচ্ছে অথচ গুমট কাটেনি আমার ঘরটার উত্তর দিকে একটা মাত্র কাঠের গড়াতে দেয়া জানলা জানলার সামনাসামনি দরজা পশ্চিম দিকের দেয়ালে জানলা নেই একটা ঘুল ঘুলি আছে মাত্র রাত প্রায় একটা কি তার বেশি আমার ঘুম আসেনি তবে সামান্য একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে হঠাৎ বাইরে ঘুলঘুলি ঠিক নিচেই যেন কার পায়ের শব্দ শোনা গেল গরু কি ছাগলের পায়ের শব্দ হওয়া বিচিত্র নয় বিশেষ গাছ করলাম না তারপর শব্দটা সেদিক থেকে আমার শিয়রের জানলার কাছে এসে থামল তখনও আমি ভাবছি ওটা গরুর পায়ের শব্দ এমন সময় আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে কার একটা সুদীর্ঘ হাত একেবারে আমার বুকের কাছে ঠিক বুকের ওপর পৌঁছল হাতে ধারালো একখানা সোজা ছোড়া অন্ধকারেও যেন ঝকঝক করছে শুনছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা উপন্যাস মিসমিদের কবচ আজ শুনছেন দ্বিতীয় এবং অন্তিম পর্ব আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন ততক্ষণে আমার বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত কেটে গিয়েছে আমি তাড়াতাড়ি পাশ মোড়া দিয়ে ছোড়া সমেত হাতখানা ধরতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য একটা বাঁশের লাঠিকে চেপে ধরলাম পরক্ষণে কে এক জোর ঝটকায় লাঠিখানা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে ছোড়ার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের আঘাতে আমার হাতের কবজি ও বুকের খানিকটা চিড়ে রক্তারক্তি হয়ে গেল তাড়াতাড়ি উঠে টর চেরে দেখি বিছানা রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছে তখনই ন্যাকরা চিড়ে হাতে জল পটি বেঁধে লণ্ঠন জানলাম লাঠির অগ্রভাগে তীক্ষ্ণাগ্র ছোড়া বাধা ছিল আমার বুক লক্ষ্য করে ঠিক কুরুলের কোপের ধরনের লাঠি উঁচিয়ে কোপ মারলেই ছোড়া পিঠের অধিক দিয়ে ফুরে বেরুত তারপর বাঁধন আলগা করে ছোড়াখানা আমার বিছানার পাশে কিংবা আমার উপর ফেলে রাখলেই আমি যে আত্মহত্যা করেছি এ কথা বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্য লোককে ভুল করে বোঝানো চলত আমি নিরস্ত ছিলাম না মিস্টার সোমের ছাত্র আমি আমার বাড়িশের তলায় ছনলা অটোমেটিক ওয়েবলি লুকানো সেটা হাতে করে তখনই বাইরে এসে আলো ধরে ঘরের চারিদিকে সর্বত্র খুঁজলাম জানলার কাছে জুতো শুদ্ধ টাটকা পায়ের দাগ ভালো করে টর্চ ফেলে দেখলাম কিছুটা রবার শোল না চামড়া অন্ধকারে ভালো বোঝা গেল না 
এখনই এই জুতোর সোলের একটা ছাঁচ নেওয়া দরকার কিন্তু তার কোনো উপকরণ দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ আমার কাছে নেই আমার মনে কেমন ভয় করতে লাগলো আকাশের দিকে চাইলাম কৃষ্ণপক্ষের ঘোর মেঘান্ধকার রজনী এমনই রাত্রে ঠিক গত কৃষ্ণপক্ষেই গাঙ্গুরি মশাই খুন হয়েছিলেন আমি শ্রীগোপালের বাড়ি গিয়ে ডাকলাম শ্রীগোপাল শ্রীগোপাল ওঠো ওঠো শ্রীগোপাল জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল কে বাইরে এসো আলো নিবি এসো সব বলছি শ্রীগোপাল একটা কেরোসিনের টেমি জ্বালিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বিস্মিত মুখে বার হয়ে এসে বললে কে ও আপনি এত রাত্রে কি মনে করে চলো বসি সব বলছি এক গ্লাস জল খাওয়া তো দেখি চা খাবেন স্টোভ আছে চা খোর আমি সব মজুদ রাখি এ করে দিই চা খেয়ে আমি আর বসতে পারছি না ঘুম যেন চোখ ঢুলে আসছে শ্রীগোপাল বললে বাকি রাতটুকু আমার এখানে শুয়ে কাটিয়ে দেবেন এখন ব্যাপার সব শুনে শ্রীগোপাল বললে এর মধ্যে ননি আছে বলে মনে হয় এ তারই কাজ না না বলেন কি না এ ননির কাজ নয় এ কি করে জানলেন এখানকার লোক ছোড়ার ব্যবহার জানে না বাংলাদেশের পাড়া গায়ে ছোড়ার ব্যবহার নেই তবে এ কাজ যে করেছে সে বাংলার বাইরে থাকে তুমি কাউকে রাতের কথা বলো না কিন্তু আপনাকে খুন করতে আসার উদ্দেশ্য আমি দোষী খুঁজে বার করবার কাজে পুলিশকে সাহায্য করছি এছাড়া আর অন্য কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ভোর হলো আমি উঠে আমার ঘরে চলে গেলাম জানলার বাইরে সেই পায়ের দাগ তেমনই রয়েছে রবার সোলের জুতো বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কনম্বরের জুতো তাও জানা গেল বিকেলে আমি ভাবলাম একবার মামার বাড়ি যাব এ গ্রামে ডাক্তার নেই ভালো মামার বাড়ি গিয়ে আমার ক্ষতস্থানটা দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে আসব ঘরের মধ্যে জামা গায়ে দিতে গিয়ে মনে হল আমার ঘরের মধ্যে কে যেন ঢুকেছিল কিছুই থাকে না ঘরে একটা ছোট চামড়া সুটকেস তাতে খান কত কাপড় জামা কে ঘরের মধ্যে ঢুকে সুটকেসটা মেজেতে ফেলে তার মধ্যে হাতে কি খুঁজছে কাপড় জামা বা একটা মানি ব্যাগে গোটা দুই টাকা ছিল সেগুলো ছোঁয়ে নি বালিশের তলা এমন কি তোষকটা তলা পর্যন্ত খুঁজেছে আমি প্রথমটা ভাবলাম এ কোনো ছিচকে চোরের কাজ কিন্তু চোর টাকা নেয়নি তবে কি রিভালভারটা চুরি করতে এসেছিল সেটা আমার পকেটেই আছে অবশ্যই সে উদ্দেশ্য থাকা বিচিত্র নয় জানকীবাবুকে ডেকে সব কথা বললাম জানকীবাবু শুনে বললেন চলুন জায়গাটা একবার দেখে আসি ঘরে ঢুকে আমরা সব দিক ভালো করে খুঁজে দেখলাম সব ঠিক আছে জানকীবাবু আমার চেয়েও ভালো করে খুঁজলেন তিনিও কিছু বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হলো না বললাম দেখলেন তো টাকা করে কিছু যায়নি কিছু না আর কোনো জিনিস আপনার ঘরে ছিল কি জিনিস ও অন্য কোনো দরকারই ইয়ে মানে মূল্যবান এখানে মূল্যবান জিনিস কি থাকবে হ্যাঁ তাই তো হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ল মিশমিদের সেই কবজ আর দাঁতন কাঠি টুকরোটা আমি এই ঘরে কাল পর্যন্ত রেখেছিলাম কিন্তু কাল কি মনে করে সেই গোপালের বাড়ি যাবার সময় সেই জিনিস দুটি আমি পকেটে করে নিয়ে গিয়েছিলাম এখনও পর্যন্ত সে দুটি আমার পকেটেই আছে কিন্তু কথাটা জানকীবাবুকে বলি বলি করেও বলা হলো না জানকীবাবু যাবার সময় বললেন ননির ওপর আপনার সন্দেহ হয় হয় খানিকটা একবার ওকে ডাকিয়ে দেখি এখন নয় আমি মামার বাড়ি যাই তারপর ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন কিছুক্ষণ পরে আমি জানকীবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মামার বাড়ি চলে এলাম আমার মামার বাড়ির পাশে সুরেশ ডাক্তারের বাড়ি সে আমার সমবয়সী গ্রামে প্র্যাকটিস করে মোটামুটি যা রোজগার করে তাতে তার চলে যায় ওর কাছে ক্ষতস্থান ধুয়ে ব্যান্ডেজ করিয়ে আবার শ্রী গোপালদের গ্রামেই ফিরলাম জানকীবাবু সঙ্গে পথে দেখা তিনি বোধ হয় বেড়াতে বেরিয়েছেন আমায় বললেন আজই ফিরলেন তার কথার উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়ল মিশমিদের কবজখানা আমার পকেটেই আছে এখনো সামনে রাত আসছে আবার ও জিনিসটা সঙ্গে এনে ভালো করিনি মামার বাড়ি রেখে আসাই উচিত ছিল বোধ হয় 
জানকীবাবুর পরামর্শটা একবার নিলে কেমন হয় জিনিসটা দেখিয়ে কিন্তু ভাবলাম এই জিনিসটা ওর হাতে দিতে গেলে এখন বহু কৈফত দিতে হবে ওই সঙ্গে হয়তো তিনি জিনিসটার গুরুত্ব বুঝবেন না দরকার কি দেখানোর জানকীবাবুর শ্বশুরবাড়ি শ্রী গোপালের বাড়ির পাশেই ওর বৃদ্ধা শাশুড়ি দেখি বাইরের রোয়াকে বসে মালা জপ করছেন আমি তাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবার জন্য সেখানে গিয়ে বসলাম বুড়ি বললে দাদা বসো ভালো আছেন দিদিমা আমাদের আবার ভালো মন্দ তোমরা ভালো থাকি রে আমাদের ভালো আপনি বুঝি একাই থাকেন আর কি থাকবে বলো আচেই বাকে এক মেয়ে ছিল মারা গিয়েছে তবে তো আপনার বড় কষ্ট দিদিমা কি করব দাদা অতেষ্টে দুঃখ থাকলে কেউ ঠেকাতে পারে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম বুড়ির সামনের গোয়ালের ছিটে বেড়ায় একটা অদ্ভুত জিনিস রয়েছে জিনিসটা হচ্ছে খুব বড় একটা পাতার টৌকা পাতাগুলো শুকনো তামাক পাতার মতো ঈষৎ লালছে পাতার বোনা ও রকম টোকা বাংলাদেশের পাড়া গায়ে কখনো দেখেনি জিজ্ঞেস করলাম দিদিমা ও জিনিসটা কি এখানে তৈরি হয় বৃদ্ধা বললেন ওটা দেশের নয় দাদা কোথায় পেয়েছিলেন ওটা আমার জামাই এনে দিকে ছিল আপনার জামাই জানকীবাবু বুঝি হ্যাঁ দাদা ও আসামের চা বাগানে থাকতো কি না ওই আর বছর এনেছিল হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগলো আসাম চা বাগান এই ক্ষুদ্র গ্রামের সঙ্গে সুদূর আসামের যোগ কিভাবে স্থাপিত হতে পারে এ আমার নিকট একটা মস্ত বড় সমস্যা একটা ক্ষীণ সূত্র মিলেছে আমি বললাম জানকীবাবু বুঝি আসামে থাকতেন হ্যাঁ দাদা অনেক দিন ছিল এখন আর থাকে না আমার সেই মেয়ে মারা গিয়েছে কি না তবু জামাই মাঝে মাঝে আসে গাঙ্গুলি মশায়ের সঙ্গে বড় মার ছিল এলে ওখানে বসে গল্প চা খাওয়া ও বুড়ো খুন হয়েছে শুনে জামাইয়ের কি দুঃখ গাঙ্গুলি মশায়ের মৃত্যুর কদিন পরে এলেন উনি তিন চার দিন পরে দাদা আপনার মেয়ে মারা গিয়েছেন কতদিন হলো দিদিমা বছর মে মারা যাওয়ার পর উনি যেমন আসছিলেন তেমনই আসতেন না মধ্যে কিছুদিন আসা বন্ধ ছিল বছর দুই আর আসেনি মন তো খারাপ হয় বসতেই পারো দাদা তারপর এলো একবার শীতকালে এখানে রইল মাস খানিক বেশ মন লেগে গেল সেই থেকে প্রায় আসে আমি বৃদ্ধার কাছ থেকে বিধায় নিলাম সেদিন আর কোথাও বেরুলাম না পরদিন সকালে উঠে স্থির করলাম একবার থানায় দারোগাবুর সঙ্গে দেখা করা দরকার বিশেষ আবশ্যক পথেই জানো কি বাবুর সঙ্গে দেখা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন এই যে বেড়াচ্ছেন বুঝি আমি বললাম হ্যাঁ চলুন ঘুরে আসা যাক একটু আপত্তি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন না যাই আচ্ছা জানো কি বাবু আপনি মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করেন হ্যাঁ খানিকটা করিয়া বটে খানিকটা নাও বটে কেন বলুন তো আমার নিজের ওতে একেবারে বিশ্বাস নেই তাই বলছি আপনি তো অনেক দেশ ঘুরেছেন আপনার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে বেশি হঠাৎ জানকীবাবু আমার চোখের সামনে এমন একটা কাণ্ড করলেন যাতে আমি স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণের জন্যে কাণ্ডটা এমন কিছুই নয় খুবই সাধারণ জানকীবাবু পথের পাশে ঝোপের জঙ্গলের দিকে চেয়ে বললেন এই দাঁড়ান একটা দাঁতন ভেঙে নি সকালবেলাটা তারপর তিনি আমার সামনে পথের ধারে 
একটা শ্যাওরা ডাল ঘুরিয়ে ভেঙে নিলেন দাঁতন কাঠির জন্যে আমার ভাবান্তর অতি অল্পক্ষণের জন্যে পরক্ষণে আমি সামলে নিয়ে তার সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম ঘন্টাখানেক পরে ঘুরে এসে আমি ভাঙা শ্যাওরা ডালটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি সঙ্গে সেদিনকার সেই দাতন কাঠির শুকনো গোড়াটা এনেছিলাম যে বিশেষ ভঙ্গিতে আগের গাছটা ভাঙা হয়েছে এটাও অবিকল তেমনি ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাঙা কোনো তফাৎ নেই আমার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল আসাম দাতন কাঠি দুটো অতি সাধারণ অথচ অত্যন্ত অদ্ভুত সূত্র জানকীবাবুর এখানে গত এক বছর ধরে ঘন ঘন আসা যাওয়া পদ্নে বিয়োগ সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ি আসা তাগিদ গাঙ্গুরি মশাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব মিস্টার সোম একবার আমায় বলেছিলেন অপরাধী বলে যাকে সন্দেহ করবে তখন তার পদমর্যাদা বা বাইরের ভদ্রতা এমন কি সম্বন্ধ সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদিকে আদৌ আমল দেবে না জানকীবাবুর সম্বন্ধে আমার গুরুতর সন্দেহ জাগলো মনে একটা সূত্র এবার অনুসন্ধান করা দরকার অত্যন্ত দরকারি একটা সূত্র সকালে উঠে গিয়ে দারোগার সঙ্গে দেখা করলাম থানায় দারোগাবাবু আমায় দেখে বললেন কি কোনো সন্ধান করা গেল করে ফেলেছি প্রায় এখন যে খাতার পাতাখানা আপনার কাছে আছে সেখানে একবার দরকার এই ব্যাপার কি শুনি এখন কিছু বলছি না হাতের লেখা মেলানোর ব্যাপার আছে একটা হ্যাঁ কীরকম গাঙ্গুলি মশাইয়ের খাতা লিখত যে কজন তাদের সবার হাতের লেখা জানি কেবল একটা হাতের লেখার ছিল অভাব তাই না সে তো আমি আপনাকে বলি এখন সেই লোক কে হতে পারে তার একটা আন্দাজ করে ফেলেছি তার হাতের লেখার সঙ্গে এবার সেই পাতার লেখাটা মিলিয়ে দেখতে হবে হ্যাঁ লোকটার বর্তমান হাতের লেখা পাওয়ার সুবিধা হবে জোগাড় করতে চেষ্টা করছি যদি মেলে আমি সন্দেহক্রমে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেব আমায় বলবেন আমি কি গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসবো ওয়ারেন্ট বের করে নিতে যা দেরি বাকিটুকু কিন্তু আপনাদের হাতে সে ভাববে না যদি আপনার সংগৃহীত প্রমাণের জোর থাকে তবে বাকি সব আমি করে নেব এই কাজ করছি আজ সতেরো বছর আমি গ্রামে ফিরে একদিনও চুপ করে বসে রইলাম না এসব ব্যাপারে দেরি করতে নেই করলেই ঠকতে হয় জানকীবাবুর শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করলাম শুনলাম জানকীবাবু মাছ ধরতে গিয়েছেন কোথাকার পুকুরে আর মাত্র দুদিন তিনি এখানে আছেন এই দুদিনের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে আমি বললাম দিদিমা জানকীবাবু আপনাকে কিছু কিছু টাকা পাঠান শুনেছি না দাদা এই কথা কার কাছে শুনেছ আমাই তেমন লোকই নয় পাঠান না আরো উল্টে ন্যায় ছাড়া দেয় না মেয়ে থাকতে তবুও তা দিত এখন একেবারে উপর হাতি করে না কোনো দিন যাক চিঠিপত্র দিয়ে খোঁজ খবর নেন তো তাহলেই হলো তাও কখনো কখনো বছরে একবার বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে এক খানা লেখে খাম না পোস্টকার্ড হ্যাঁ খাম না রেজিস্টার চিঠি তুমিও যেমন দাদা মেয়ে বেছে না থাকলেই জামাই পর হয়ে যায় তার ওপর কি কোনো দাবি থাকে দাদা দু লাইন লিখে সেরে দেয় কই দেখি আছে নাকি চিঠি ওই চালের বাতাই গোজা আছে দেখো না খুঁজে খুঁজে নাম দেখে একখানা পুরনো পোস্টকার্ড চালের বাতা থেকে বের করে বৃদ্ধাকে পড়ে শোনালুম বৃদ্ধা বললেন ওই চিঠি দাদা আরও দু একটা কথা বলে চিঠিখানা নিয়ে চলে এলাম সঙ্গে করে জানকীবাবু যদি এ কথা এখন শুনতেও পান যে তার লেখা চিঠি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি তাতেও আমার কোনো ক্ষতির কারণ নেই থানায় দারোগার সামনে বসে হাতের লেখা দুটো মেলানো হলো অদ্ভুত ধরনের মিল দু একটা অক্ষর লেখার বিশ্বের ভঙ্গিটা উভয় হাতের লেখাতেই একই রকম দারোগাবাবু বললেন তবু একজন হাতের লেখা বিশেষজ্ঞের মত নেওয়া দরকার নয় কি হ্যাঁ সে তো কোর্টে প্রমাণের সময় এখন ওসব দরকার নেই আপনি সন্দেহক্রমে চালান দিন আমায় অন্য কারণগুলো সব বলুন 
একে একে সব বলবো তার আগে একবার কলকাতায় যাওয়া দরকার মিষ্টির সময়ের সঙ্গে দেখা করলাম কলকাতায় সব বললাম তাকে খুলে তিনি বললেন একটা কথা বলি তোমাদের সাক্ষী সাবুত প্রমাণ সূত্র দিয়ে চেয়েও একটা বড় জিনিস আছে এটার সূত্র ধরে অপরাধী বের করতে বড্ড সাহায্য করে অন্তত আমায় তো অনেকবার যথেষ্ট সাহায্য করেছে সেটা হলো অঙ্ক শাস্ত্র অঙ্ক চান্সের আকর্ষে বোঝা যায় যে একজন লোক যে আসামে থাকে বলবে অথচ দাতন করবে অথচ তার হাতের লেখার সঙ্গে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তার হাতের লেখার হুবহু মিল থাকবে এ ধরনের ব্যাপার হয়তো তিন হাজারের মধ্যে একটা ঘটে এক্ষেত্রে যে সেরকম ঘটেছে এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই সুতরাং ধরে নিতে হবে এ সেই লোকই সেদিন কলকাতা থেকে চলে এলাম আসবার সময় একবার থানার তারকাবাবুর সঙ্গে দেখা করি তিনি বললেন আপনি এই লোক পাঠালে আমি সব ব্যবস্থা করব। ওয়ারেন্ট বার হয়েছে এ এখনো হস্তগত হয়নি আজকাল পেয়ে যাব গ্রামে ফিরে দুদিন চুপচাপ বসে রইলাম শ্রী গোপালের বাড়িতে খবর নিয়ে জানলাম জানকীবাবু দু এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবেন থানার দারোগার কাছে চিঠি দিয়ে আসতে বলে দিলাম পকেটে মিশমিদের কবজখানা রেখে আমি জানকীবাবুর সন্ধানে ফিরতে থাকি এবং একটু পরে পেয়েও যাই জানকীবাবুকে কৌশল করে নির্জনে গায়ের মাঠের দিকে নিয়ে গেলাম আজ একবার শেষ পরীক্ষা করে দেখতে হবে হয় এসপার নয় ওসপার জানকীবাবু বললেন আপনার কাজ কত দূর এগোলো এক পাও না আপনি কি বলেন আমি তো ভাবছি ননির সম্বন্ধে থানায় গিয়ে বলবো সন্দেহের কারণ পেয়েছেন না পেলে কি আর বলছি আচ্ছা জানকীবাবু আপনি বুঝি আসামে ছিলেন হ্যাঁ কে বললে আমি শুনলাম যেন সেদিন কার মুখে না আমি কখনো আসামে ছিলাম না যিনি বলেছেন তিনি জানেন না আমার মনে ভীষণ সন্দেহ হল জানকীবাবু এই কথা বলতে চান কেন তবে কি তিনি মিশমিদের কবজ হারানোর এবং বিশেষ করে সেখানে যদি আমার হাতে পড়ে বা পুলিশের কোনো সুযোগ্য ডিটেকটিভের হাতে পড়ে তবে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত আমি তখন আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি বললাম মানে অন্য কেউ বলেনি আপনার দেওয়া একটা পাতা টোকা সেদিন আপনার শ্বশুর বাড়িতে দেখে ভাবলাম এই টোকা আসাম সদিয়া অঞ্চল ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না মিশমিদের দেশে অমন টোকার ব্যবহার আছে আপনার ভুল ধারণা আমি তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে পকেট থেকে মিশমিদের কাঠের কবজখানা বের করে তার সামনে ধরে বললাম দেখুন দেখি এই জিনিসটা কি চেনেন যে রাত্রে গাঙ্গুলি মশাই খুন হন সে রাত্রে তার বাড়ির পেছনে এটা কুড়িয়ে পাই আসামে মিশমি জাতের মধ্যে এই ধরনের কাঠের কবজ পাওয়া যায় কিনা তাই আমার খবরের সঙ্গে সঙ্গে জানকী বাবুর মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল কিন্তু অত্যন্ত অল্পকালের জন্য বড় মুহূর্তেই ভীষণ ক্রোধে তার নাক ফুলে উঠল চোখ বড় বড় হল হঠাৎ আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেন বাঘের মতো এবং সঙ্গে সঙ্গে কবচ শুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরে জিনিসটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন তাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি দু হাতেই আমার গলা চেপে ধরলেন পাকুলের মতো আমি এর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম বরং জানকীবাবুই আমার জুজুৎসুর আড়াই পেঁচির ছুটের জন্য তৈরি ছিলেন না তিনি হাতের মাপের অন্তত তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন আমি হেসে বললাম এই লাইনে যখন নেমেছেন তখন অন্তত দু একটা প্যাঁচ জেনে রাখা আপনার নিতান্ত দরকার ছিল জানকী বাবু কবজ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেন না কবজ আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে এখন এটা আমার হাতে এখন ভাগ্য দেবী আমায় দয়া করবেন এ কি বলছেন আপনি এ কথার জবাব দেবেন অন্য জায়গায় দাঁড়ান একটু এখানে থানায় ধারকাবাবু কাছেই ছিলেন আমার ইঙ্গিতে তিনি এসে হাসি মুখে বললেন দয়া করে একটু এগিয়ে আসুন জানো কি বাবু খুনের অপরাধে আপনাকে আমি গ্রেফতার করলাম এই লাগাও কনস্টেবলরা এগিয়ে গিয়ে জানকী বাবুর হাতে হাত করি লাগালো জানকী বাবু কি বলতে চাইলেন দারোগাবাবু বললেন আপনি এখন যা কিছু বলবেন আপনার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হবে বুঝে সুঝে কথা বলবেন জানকী বাবুর বিরুদ্ধে পুলিশ আরও অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করে 
গাঙ্গুলি মশাই খুন হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে তিনি জেলার লোন অফিস ব্যাংকে সাড়ে নশো টাকা জমা রেখেছেন পুলিশের খানা তল্লাশিতে তার কাগজ বার হয়ে পড়ল তারপর বিচারে জানকীবাবুর যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশ হয় একটা বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিল জানবার জানকীবাবুর সঙ্গে আমি জেলের মধ্যে দেখা করলাম তখন তার প্রতি দণ্ডাদেশ হয়ে গিয়েছে আমাকে দেখে জানকীবাবু ভ্রু কুঞ্চিত করলেন আমি জিজ্ঞাস করলাম কেমন আছেন জানকীবাবু ধন্যবাদ কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে হবে না আপনাকে একটু বেশি রাগ করছেন বলে মনে হচ্ছে কিন্তু আমায় কর্তব্য পালন করতে হয়েছে তা বুঝতেই পারছেন থাক ওতেই হবে দেখুন জানকীবাবু মনের অগোচর পাপ নেই আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন আপনি কত দূর হীন কাজ করেছেন একজন অসহায় সরল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যিনি আপনাকে গায়ের জামাই জেনে আপনার প্রতি আত্মীয়ের মতো এমন কি আপনার শ্বশুরের মতো ব্যবহার করতেন আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তার টাকা কড়ির হিসেব আপনাকে দিয়ে লেখাতেন তাকে আপনি খুন করেছেন পরকালের জবাবদিহি দিতে হবে যখন তখন কি করবেন ভাবলেন না একবার মশাই আপনাকে পাদ্রী সাহেবের মতো লেকচার দিতে হবে না আপনি যদি এখনই এখান থেকে না যান আমি ওয়ার্ডারকে ডেকে আপনাকে দাঁড়িয়ে দেব বিরক্ত করবেন না লোকটা সত্যি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির নর রক্তে হাত কলসিত করেছে অথচ এখনো মনে অনুতাপের অঙ্কুর পর্যন্ত জাঁকেনি ওর আমি বললাম আপনি সংসারে একা ছেলে পুলে নেই স্ত্রী নেই তারা স্বর্গে গিয়েছেন কিন্তু আপনার এই কাজ স্বর্গ থেকে কি তারা দেখবেন না আপনি ভেবেছেন তাদের কাছে মুখ দেখাবেন কি করে জানকি বাবু চুপ করে রইলেন এবার আমি ভাবলুম ওষুধ ধরেছে আগের কথাটা আরও সুস্পষ্টভাবে বললাম জানি না আজও জানকীবাবুর হৃদয়ের নিভৃত কোণে তার পরলোকগত স্ত্রী পুরতের জন্য এতটুকু স্নেহ প্রীতি জাগ্রত আছে কি না কিন্তু আমার যতদূর সাধ্য তার মনের সে দিকটাতে আঘাত দেবার চেষ্টা করলাম বহুদিনের মরছে পড়া হৃদয়ের দৌড় যদি এতটুকু খোলে বললাম ভেবে দেখুন জানকীবাবু আপনার কাছে কত পবিত্র স্মৃতির আধার হওয়া উচিত যে গ্রাম সেই গ্রামে বসে আপনি নরহত্যা করেছেন এই যে কত পাপের কাজ তা যদি আজও বোঝেন তবুও অনুতাপের আগুনে হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যেতে পারে অনুতাপে মানুষকে নিষ্পাপ করে মহাপুরুষেরা বলেছেন আপনি বিশ্বাস করুন বা নাই করুন মহাপুরুষদের বাণী তা বলে মিথ্যা হয়ে যাবে না জানকি বাবু আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন মশাই আপনি কি কাজ করেন এই কি আপনার পেশা খারাপ পেশা নয় তা স্বীকার করবেন বোধ হয় খারাপ আর কি দোষীকে প্রায়শ্চিত করবার সুবিধে করে দিই যাতে তার পরকালে ভালো হয় আচ্ছা এই আপনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন নিশ্চয়ই করি তবে শুনুন বলি বসুন হুম বেশ কথা বলুন আমার দ্বারাই এই কাজ হয়েছে অর্থাৎ গাঙ্গুলি মশাইকে আপনি ও কথা আর বলবেন না বেশ কেন করলেন সে অনেক কথা আমার উপায় ছিল না কেন আমি ব্যবসা করতুম শুনেছেন তো ব্যবসা ফেল করে কপর দক শূন্য হয়ে পড়েছিলাম চারিদিকে দেনা লোভ সামলাতে পারলাম না আপনার সান্ত্বনা আপনার কাছে কিন্তু এটা লাক্ষই কৈফত হলো না আমি তো জানি দুর্বল মন আমাদের কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বড় ইচ্ছে হয় স্বচ্ছন্দে বলুন আপনি ওই কবজখানা পেয়েছিলেন যেদিন সেদিন আপনি বুঝতে পেরেছিলেন ওখানে কি না এ কবে পারলেন আমার শিক্ষা করে মিস্টার সোমের কাছে কবজের বিষয় সব জেনেছিলাম আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব হ্যাঁ বলুন আপনি কেন আবার এ গ্রামে এসেছিলেন খুনের পরে আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝেছেন আন্দাজ করেছি কবজখানা হারিয়ে গিয়েছিল খুনের রাত্রেই সেখানে খুঁজতে এসেছিলেন ঠিক তাই সেদিন গাঙ্গুলি মশাইয়ের বাড়ির পেছনে জঙ্গলে অন্ধকারে ওটা খুঁজছিলেন কেন দিন মানে না খুঁজে এ দিনেই খুঁজতে শুরু করেছিলাম রাত হয়ে পড়ল ওখানেই যে হারিয়েছিলেন তা জানলেন কি করে 
ওটা সম্পূর্ণ আন্দাজি ব্যাপার কোনো জায়গায় যখন খুঁজে পেলাম না তখন মনে পড়ল ওই জঙ্গলে দাঁতন ভেঙেছিলাম তখন পকেট থেকে পড়ে যেতে পারে তাই আমি ওর মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হতে দেখলাম বললাম সব কথা খুলে বলুন আমি এখনো আপনার সব কথা শুনিনি তবে আপনার মুখ দেখে তা বুঝতে পারছি জানো কি বাবু ফিস ফিস করে কথা বলতে লাগলেন যেন তার গোপনীয় কথা শোনবার জন্যে জেলে সেই ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে কেউ লুকিয়ে ওত পেতে বসে রয়েছে তার এ ভাব পরিবর্তনে আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম ভয় দুঃখে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি আমায় বললেন ওখানে এখন কোথায় এক্সিবিট হিসাবে কোটে জমা আছে তারপর কে নিয়ে নেবে আপনার সম্পত্তি আপনার ওয়ারিয়েশন কোর্টে দরখাস্ত করলে জানকী বাবু ভয়ে যেন কোনো অদৃশ্য শত্রুকে দু হাত দিয়ে ঠেলে দেবার ভঙ্গিতে হাত নাড়তে নাড়তে বললেন না 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 আমিও চাই নে আমার ওয়ারিশন কেউ নেই ও আমি চাই নে ওই সব বোন এসে কবচি আমাকে আজ এই অবস্থায় এনেছে আপনি জানেন না ও কি এই পর্যন্ত বলেই তিনি চুপ করে গেলেন যেন অনেকখানি বেশি বলে ফেলেছেন যা বলবার ইচ্ছে ছিল তার চেয়েও বেশি আর তিনি কিছু বলতে চান না বা ইচ্ছে করেন না আমি বললাম আপনি যদি না নিতে চান আমি কাছে রাখতে পারি আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে জানকীবাবু বললেন আপনি সাহস করেন এর মধ্যে সাহস করবার কি আছে আমায় দেবেন আপনি আমায় পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছেন আপনি আমার শত্রু তবুও এখন ভেবে দেখছি আমার প্রাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আপনি আপনার উপর আমার রাগ নেই আমি আপনাকে বন্ধুর মতো পরামর্শ দিচ্ছি ও কবচ আপনি কাছে রাখতে যাবেন না কেন সে অনেক কথা সংক্ষেপে পড়লাম ও জিনিসটা দূরে রেখে চলবেন আমি যে জন্য আজ জানকীবাবুর কাছে এসেছিলাম সে উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে আমি এসেছিলাম আজ ওর মুখে কবজের ইতিহাস কিছু শুনব বলে আমার ওভাবে কথা পারবার মূলে ওই একটা উদ্দেশ্য ছিল অনুনয়ের সুরে কোনো কথা বলে জানকীবাবুর কাছে কাজ আদায় করা যাবে না এ আমি আগেই বুঝেছিলাম সুতরাং আমি তাচ্ছিল্যে সুরে বললাম আমার কোনো কুসংস্কার নেই জানবেন জানকীবাবু খোঁচা খেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বললেন কুসংস্কার কাকে বলেন আপনি আপনার মতো ওই সব মন্ত্রতন্ত্র কবজে বিশ্বাস ওর নাম যদি কুসংস্কার না হয় তবে কুসংস্কার আর কাকে বলবো জানকীবাবু ক্রোধে সুরে বললেন আপনি হয়তো ভালো ডিটেকটিভ হতে পারেন কিন্তু দুনিয়ার সব জিনিসই তা বলে আপনি জানবেন আমি পূর্বের মতো তাচ্ছিলে সুরেই বললাম আমার শিক্ষাগুরু একজন আছেন তার বাড়িতে ওরকম একখানা কবচ আছে কে তিনি মিস্টার সোম বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ যিনি হন আমার তা জানবার দরকার নেই একটা কথা আপনাকে বলি যদি আপনি তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন তবে অবিলম্বে তাকে বলবেন সেখানে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে কতদিন থেকে তার সঙ্গে সেখানে আছে জানেন তা জানি নে তবে খুব অল্প দিনও নয় দু তিন বছর হবে আর আমার সঙ্গে এই কবজ আছে সাত বছর কিন্তু থাকে বলেই জানকীবাবু চুপ করলেন আর যেন তিনি মুখই খুলবেন না এমন ভাব দেখালেন আমি বললাম বলুন কি বলতে চাইছিলেন অন্য কিছু নয় ও কবজখানা আপনি আপনার গুরুকে টান মেরে ভাসিয়ে দিতে বলবেন আর এখানাও আপনি কাছে রাখবেন না আমি তো বলেছি আমার কোনো কুসংস্কার নেই অভিজ্ঞতা দ্বারা যা জেনেছি তাকে কুসংস্কার বলে মানতে রাজি নই বেশি তর্ক আপনার সঙ্গে করব না আপনি থাকুন কি উচ্ছন্ন যান তাতে আমার কি এই যে খানিকাকে বলছিলেন আমার ওপর আপনার কোনো রাগ নেই ছিল না কিন্তু আপনার নির্বুদ্ধিতা আর দেমাক দেখে রাগ হয়ে পড়েছে দেমাক দেখলেন কোথায় আপনি তো কোনো কারণ দেখাননি শুধু বলে যাচ্ছেন কবচ ফেলে দাও আজকাল কোনো দেশে এসব মন্ত্রে তন্ত্রে বিশ্বাস করে ভেবেছেন এখানে কাঠের পাত মানুষের অনিষ্ট করতে পারে বলে আপনিও বিশ্বাস করেন 
আমিও আগে ঠিক এই কথাই ভাবতাম কিন্তু এখন আমি বুঝেছি কিন্তু বুঝেছি এমন সময় যে যখন আর কোনো চারা নেই জিনিসটা কি ঘুরে বলুন তো দয়া করে শুনবেন তবে ওই কবজি আমার এই সর্বনাশের কারণ আমি বুঝেছিলাম এই সম্বন্ধে জানকীবাবু কি একটা কথা আমার কাছে চেপে যাচ্ছেন আগে একবার বলতে গিয়েও বলেননি হঠাৎ গুম খেয়ে চুপ করে গিয়ে অন্য কথা পেরেছিলেন এবার হয়তো তার পুনরাবৃত্তি করবেন সুতরাং আমি যেন তার আসল কথার অর্থ বুঝতে পারিনি এমন ভাব দেখিয়ে পড়লাম তা বটে একদিক থেকে দেখতে হলে এই কবজখানাই তো আপনার বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী জানকী বাবু আমার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন আপনি কি বুঝেছেন বলুন তো কিভাবে দায়ী মানে ওখানা না হারিয়ে গেলে তো আপনি আজ ধরা পড়তেন না যদি ওখানা পকেট থেকে না পড়ে যেত কিছুই বোঝেননি এছাড়া আর কি বুঝবার আছে আজ যে আমি একজন খুনি তাও জানবেন ওই সর্বনেশে কবজের জন্যে কবজ যদি আমার কাছে না থাকতো তবে আজ আমি একজন মার্চেন্ট হতে পারে ব্যবসাতে লোকসান দিয়েছিলাম কিন্তু ব্যবসা করতে গেলে লাভ লোকসান কার না হয় আমার বুকে সাহস ছিল লোকসান আমি লাভে দার করাতে পারতাম কিন্তু ওই কবজ তা আমায় করতে দেয়নি ওই কবজ আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করেছে জানো কি বাবুর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম গল্প বলবার আসন্ন নেশায় তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন চুপ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম জানকি বাবু বললেন আজ প্রায় পঁচিশ বছর আমি সদিয়া অঞ্চলে ব্যবসা করছি পরশুরাম পুরোতীর্থের নাম শুনেছেন হুম খুব ঘন জঙ্গলের পাশে ওই তীর্থটা পড়ে ওখান থেকে আরও সত্তর মাইল দূরে ভীষণ দুর্গম বনের মধ্যে আমি জঙ্গল ইজারা নিয়ে পাটের ব্যবসা শুরু করি ওখানে দফলা মিরি মিশমি এইসব নামের পার্বত্য জাতির বাস একদিন একটা বনের মধ্যে কুলিদের নিয়ে ঢুকেছি জায়গাটার একদিকে ঝর্ণা একদিকে উঁচু পাহাড় তার গায়ে ঘন বাস বন ওদিকে প্রায় সব পাহাড়েই বাস বন অত্যন্ত বেশি কখনো গিয়েছেন ওদিকে আমি বললাম না তবে খাসিয়া পাহাড়ে এমন বাস বন দেখেছি শিরং যাওয়ার পথে জানো কি বাবুর গল্পটা আমি আমার নিজের ধরনেই বলি সেই পাহাড়ি বাসবনে বন কাটবার জন্যে ঢুকে তারা দেখলেন এক জায়গায় একটা বড় শাল গাছের নিচে আমাদের দেশের বৃষ কাষ্ঠের মতো লম্বা ধরনের কাঠের খোদাই এক বিকট মূর্তি দেবতার বিগ্রহ কুলিরা বললে এ বাবু এই মিশমিদের অপদেবতার মূর্তি ওদিকে যাবেন না জানকী বাবুর সঙ্গে ক্যামেরা ছিল তার শখ হল মূর্তিটার ফটো নেবেন কুলিরা বারণ করলে জানকীবাবু তাদের কথায় কর্ণপাত না করে ক্যামেরা তেপায়ার ওপর দাঁড় করিয়েছেন এমন সময় একজন বৃদ্ধ মিশমি এসে তাদের ভাষায় কি বললে জানকীবাবুর একজন কুলি সে ভাষা জানত সে বললে বাবু বাবু ফটনীয় না ও বারণ করছে অন্য অন্য কুলিরাও বললে বাবু ইরা জবর জাত সরকারকে পর্যন্ত মানে না ওদের দেবতাকে অপমান করলে গা শুদ্ধ তীর্থন নিয়ে এসে হাজির হয়ে আমাদের সবগুলোকে গাছের সঙ্গে গেঁতে ফেলবে ওরা দুনিয়ায় কাউকে ভয় করে না কারো তো আকা রাখে না ওদের দেবতার ফটো খিঁচবার দরকার নেই জানো কি বাবু ক্যামেরা বন্ধ করলেন এতগুলো লোকের কথা ঠেলতে পারলেন না তারপর নিজের কাজকর্ম সেরে তিনি যখন জঙ্গল থেকে ফিরবেন তখন আর একবার সেই দেব মূর্তি দেখবার বড় আগ্রহ হলো সন্ধ্যার তখন বেশি দেরি নেই পাহাড়ি বাসবনের নিবিড় ছায়া ঘহন পথে বন্য জন্তুদের অতর্কিত আক্রমণের ভয় বেনুবন শীর্ষে ক্ষীণ সূর্যালোক ও পার্বত্য উপত্যকায় নিস্তব্ধতা সকলের মনে একটা রহস্যের ভাব এনে দিয়েছে কুলিদের বারণ সত্ত্বেও তিনি সেখানে গেলেন সবাই ভীত ও বিস্মিত হয়ে উঠল যখন সেখানে গিয়ে দেখলে কোন সময় সেখানে একটি শিশু বলি দেয়া হয়েছে শিশুটির ধর ও মুন্ড পৃথক পৃথক পড়ে আছে কাঠে খোদাই বৃষ কাষ্ঠ জাতীয় দেবতার পাদ মূলে অনেকটা জায়গা নিয়ে কাঁচা আজ শুকনো রক্ত সেখানে সেদিন আর তারা বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না জানকী বাবু বললেন আমার কি কুগ্রহ মশাই 
আর যদি সেখানে না যাই তবে সবচেয়ে ভালো হয় কিন্তু তা না করে আমি আবার পরের দিন সেখানে গিয়ে হাজির হলাম পুলিদের মধ্যে একজন লোক আমায় যথেষ্ট নিষেধ করেছিল সে বলেছিল বাবু তুমি কলকাতার লোক এইসব দেশের গতিক কিছু জানো না জঙ্গলি দেবতা হলেও ওদের একটা শক্তি আছে তা তোমাকে ওদের পথে নিয়ে যাবে তোমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে ওখানে অত যাতায়াত করো না বাবু কিন্তু কারো কথা শুনলাম না গেলাম শেষ পর্যন্ত লুকিয়েই গেলাম আছে কুলিরা টের পায় কেন যে জানো কি বাবু সেখানে গেলেন তিনি তা আজও ভালো জানেন না কিংবা হয়তো রক্ত পিপাসু বর্বর দেবতার শক্তি তাকে সেখানে যাওয়ার প্ররোচনা দিয়েছিল কে জানে জানকী বাবু বললেন ক্যামেরা নিয়ে যদি যেতাম তাহলে তো বুঝতাম ফটো নিতে যাচ্ছি তাই বলছিলাম কেন যে সেখানে গেলাম তা নিজেই ভালো জানি নে আমি বললাম সে মূর্তির ফটো নিয়েছিলেন না কোনোদিনই না কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কাজ করেছিলাম এখন তা বুঝতে পারছি জানকীবাবু যখন সেখানে গেলেন তখন ঠিক থম থম করছে দুপুরবেলা পাহাড়ি পাখিদের ডাক থেমে গিয়েছে বন্তল নীরব বাঁশের ঝাড়ে ঝাড়ে শুকনো বাঁশের খোলা পাতা পরবার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই দেব মূর্তির একেবারে কাছে যাবার অত্যন্ত লোভ হল কারণ কুলিরা সঙ্গে থাকায় এতক্ষণ তা তিনি করতে পারেননি গিয়ে দেখলেন শিশুর সবের চিহ্ন সেখানে নেই রাত্রে বন্য জন্তুতে খেয়েই ফেলুক বা জঙ্গলিরাই নিজের খাবার জন্য সরিয়ে নিয়ে যাক অনেকক্ষণ তিনি মূর্তিটা সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন কেমন এক ধরনের মোহ একটা সুতীব্র আকর্ষণ সত্যিকার নরবলি দেয়া হয় যে এ দেবতার কাছে এমন দেবতা কখনো দেখেননি বলেই বোধ হয় আকর্ষণটা বেশি প্রবল হল কিংবা অন্য কিছু তা বলতে পারেন না তিনি সেই সময় ওই কাঠের কবচখানা দেবমূর্তির গলায় ঝুলতে দেখে জানকি বাবু কিছু না ভেবে চারিদিকে কেউ কোথাও নেই দেখে সেখানা চট করে মূর্তিটার গলা থেকে খুলে নিলেন আমি বিস্মিত সুরে বললাম খুলে নিলেন কি ভেবে নিলেন হঠাৎ ভাবলাম একটা নিদর্শন নিয়ে যাব এ দেশের জঙ্গলের দেবতার আমাদের দেশের পাঁচজনের কাছে দেখাব নরবলি খায় যে দেবতা তার সম্বন্ধে যখন বৈঠকখানা জাকিয়ে বসে গল্প করব তখন সঙ্গে সঙ্গে এখানেও বার করে দেখাবো লক্ষ্মী আশ্চর্য করে দেব বোধ হয় এই রকমই একটা উদ্দেশ্য তখন থেকে থাকবে কিন্তু যখন নিলাম গলা থেকে খুলে তখনই মশাই আমার সর্বশরীর যেন কেঁপে উঠল যেন মনে হলো একটা কি অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে আমার জীবনে ও ধরনের দুর্বলতাকে কখনোই আমল দিইনি সেটা খুলে নিয়ে পকেট জাত করে ফেললাম একেবারে মিসমিদের অনেকে এরকম কবচ গলায় ধারণ করে সেটাও দেখেছি কিন্তু তারপরে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার সময় বিশেষ করে এই কবচ তারা পড়বেই তারপর তারপর আর কিচ্ছু না সাত বছর কবচ আছে আমার কাছে জঙ্গলি জাতের জঙ্গলি দেবতার কবচ ও ধীরে ধীরে আমায় নামিয়েছে এই সাত বছরে এক একটা জিনিসের এক একটা শক্তি আছে আমায় দিয়ে জাল করিয়েছে পাওনাধারে টাকা মেরে দেওয়ার ফোন দি দিয়েছে শেষকালে মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে দিলে পর্যন্ত একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যবসাদার ছিল মশাই আজ কোথায় এসে নেমেছি দেখুন এই প্রবৃত্তি জাগাবার মূলে ওই কবচখানা আমি দেখেছি যখন ওখানে আমার কাছে থাকত তখনই নানা রকম দুষ্ট বুদ্ধি জাগত মনে কাকে মারি কাকে ফাঁকি দিই লোভ জিনিসটা দূর দমনীয় হয়ে উঠত গাঙ্গুলি মশাইয়ের খুনের দিনের রাত্রে আমি দশটার গাড়িতে অন্ধকারে স্টেশনে নামি কেউ আমায় দেখেনি আমার পকেটে ওই কবচ কিন্তু যাক সে কথা আর এখন বলবো না বলুন না না আমার ঘর থেকে এখন ভূত নেমে গিয়েছে আর সে ছবি মনে করতে পারবো না এখন করলে ভয় হয় নিজের কাজ করেই কবচ সরে পড়ল সে রাত্রেই আমার সপনাস করে ওর প্রতিহিংসা পূর্ণ হলো বোধ হয় কে বলবে বলুন স্টিমারে আমায় একজন বারণ করেছিল কিন্তু আসাম থেকে ফিরবার পথে ব্রহ্মপুত্রের উপর স্টিমারে একজন বৃদ্ধ আসামি ভদ্রলোককে ওখানে দেখাই তিনি আমায় বললেন এ কোথায় পেলেন আপনি কবচ পশু এখানে মানুষের স্থান নিয়েছে 
ওরা যখন অপরের গ্রাম আক্রমণ করতে যেত অপরকে খুন জখম করতে যেত তখন দেব তার মন্তব্রত এই কবচ পড়ত গলায় এ আপনি কাছে রাখবেন না আপনাকে অমঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে তখনও যদি তার কথা শুনি তাহলে কি আজ এমন হয় তাই আপনাকে আমি বলছি আমি তো গেলামই ও কবচ আপনি আপনার কাছে কখনো রাখবেন না জানকীবাবু চুপ করলেন যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম তা পূর্ণ হয়েছে জানকীবাবুর মুখে কবজের ইতিহাসটা শুনবার জন্যই আসা বললাম আমি যা করেছি কর্তব্যের খাতিরে করেছি আমার বিরুদ্ধে রাগ পুষে রাখবেন না মনে আমায় ক্ষমা করবেন নমস্কার বিদায় নিয়ে চলে এলাম ওর কাছ থেকে যতদূর জানি এখন তিনি আন্দামানে শুনছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস মিশমিদের কবচ আজ শুনলেন দ্বিতীয় এবং অন্তিম পর্ব বিভিন্ন সাথের গল্প এবং প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন দেখা হচ্ছে আপনারই সাথে জীবন স্মৃতির নতুন পর্ব নিয়ে এবং অবশ্যই পরের সপ্তাহে আরও একটি নতুন গল্প নিয়ে ভালো থাকবেন আপনারা সবাই